大家好，我是爱做美食的于姐，今天给大家分享一道河南传统特色美食——老面大锅巴馍的做法。在我们小的时候，我们每一个家庭都会有一口大土灶台，一口非常大的锅，就是为了吃这个锅巴馍。这个锅巴馍呢，是用老面做的，上面呢松软有嚼劲，下面呢它有一种焦壳，越嚼越香，特别的好吃。如今条件好了，土灶台呢也就没了。外面卖的呢都是用酵母做的，也吃不出来以前的味道了。为了怀念这个味道，我们今天呢还原一下，用家庭小锅也能做。下面请跟我一起来操作吧。首先来兜饺子，兜饺子用的就是上一次蒸馒头的时候，留到一个馒头生胚不要蒸熟，放了一天以后，这一块面呢就变成老面了。就用这一块老面来兜饺子，先把老面呢掰成小块，给它放入盆中。掰好以后，加三十五度的温水，没过老面，盖住盖子，泡五六个小时。泡子用筷子一搅就散了，像这样就可以了。泡子软烂以后，加适量的面粉，给它搅拌成一个偏稠的糊糊。搅拌的时候呢，也不需要搅拌的多细腻，像这有有面疙瘩就可以了。给它盖住盖子，醒花至上面满是泡沫就可以了。醒花多长时间呢？这也不是固定的，最好给它放在温暖处，醒花的呢会快一点。饺子现在已经醒花好了，醒花至上面满是泡沫，闻起来香喷喷的，像这样，我们的老面影子就算做好了。以上呢是兜饺子的全部过程，现在呢就用这个饺子水来和面，边倒边搅拌。饺子水是少量多次的加，给它搅拌至大面絮状，搅拌至里面无干面粉时，然后再下手揉面。像这样揉面呢，既不沾手，它也不沾盆，也特别的好操作。面呢，尽量给它和硬一点，因为做锅巴馍呢，面硬一点比较有嚼劲儿。和硬面团的时候，你要感觉有点费劲，随便给它揉一揉，能和在一起就可以了。然后给它盖住盖子，醒花一会儿。等一会儿再来揉的时候呢，就轻松的多。随便给它揉一揉，表面就会光滑细腻，像这样就算可以了。面团和好以后，给它盖上保鲜膜，防止表面烘干。给它放在温暖处，醒花至两倍大。面团经过几个小时的醒花，体积明显变大。扒开里面满是红窝状，像这样就算醒花好了。给它倒在案子上，接下来我们开始来加碱。加碱的比例就是发好的湿面团一斤，加一克的碱面，按尺推算。今天发好的湿面团将近三斤，我们就用三克的碱，用少量的温水先给它化开，然后再加上适量的面粉，给它搅拌成一个偏稠的糊糊。碱水糊糊搅拌好以后，给它铺在我们发好的面上，用刮刀给它整理均匀，然后再下手揉面。碱面加进去以后，揉面这个环节千万不要偷懒，一定要把碱面给它揉搓均匀。碱面揉搓不均匀，不但会影响口感，还会影响卖相。蒸出来的馒头是白一块黄一块的，是非常的难看。碱面揉搓均匀之后，切掉一小块面，把这块面呢给它揉圆，然后给它放在面碗里面，放上两天以后，这块面呢就会变成老面。下次蒸馒头或者是蒸包子，提前用温水给它泡开，也按之前的方法兜饺子和面就可以了。然后再把剩余的面团给它搓成长条，给它分成三等份儿，每等份面团呢大约就是一斤左右。然后再把每等份儿给它揉成馒头状。趁着揉面的时间，我再来给大家声明一下：留老面是加完碱以后才能留老面，不加碱的老面。它会变质坏掉的，那样呢也不好用。老面留好以后，就给它埋在面袋子中间，让它在面袋子里面自然放干。这样呢，可以在面袋子里面自然保存一个月，夏天里面也可以保存十天八天。面团全部揉好以后，拿最先揉的一个面团放在掌心里面，从中间给它按薄，按至边缘后中间薄的一个大面饼，像这样就可以了。全部做好以后，取一个面饼，先给它放在托盘上，放在温暖处，给它醒花至四十分钟左右
，醒花子上面轻轻一按，有回弹就可以了。上面别忘了盖上保鲜膜哟。经过半个多小时，在花轿箱里面的醒花，现在呢已经醒花好了，用手一按，轻轻有回弹就可以了。刚好这个香闹闹好了以后，室温醒花的也醒花好了，以免担心醒过头的问题。现在呢，锅烧热以后不用打油，把我们醒花好的生胚直接给它放在锅里，盖住盖子，用最小的火，小火慢烙，防止烙糊。烧烙个两分钟，把底部烙至微黄时，把油脂给它扯掉。刚下锅的时候忘记把它扯掉再下锅了，然后再加适量的开水。没过大饼三分之一处就可以了，盖住盖子，大火给它焖十分钟左右。焖十分钟后，焖至里面的水微微收干的时候，再次转最小的火，再次给它烙个五分钟左右，然后关火，再焖五分钟左右。最后又焖五分钟的目的就是防止馒头遇到冷空气时，它立马会缩。缩着缩着，我们的锅巴膜已经烙好了。出锅让大家看一下它的底部。底部是色泽金黄，香喷喷的，上面是非常的暄软，一按立即回弹。按此方法把所有的大饼全部都给它烙完，烙完以后，我们所有的大饼都出锅了。像这样烙出来大饼，不用买，用一个小平底锅也可以做，越嚼越香，越嚼越好吃。什么时候吃，什么时候做，特别的方便。有空你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。